in our uh, first unit introduction to cloud computing this is the last topic that is on demand provisioning i have already discussed about uh, resource uh, elasticity uh, elasticity in cloud and resource provisioning and all so this is uh, similar to that topics uh, what is cloud provisioning cloud provisioning uh, primarily defines how what and what an organization will provision cloud services cloud services ko kis hisab se provide karna hai kaise provide karna hai kab provide karna hai ek organization ko ye hamara cloud provisioning ka concept hai ki services hamari internal bhi ho sakti hain public bhi ho sakti hain hybrid cloud solutions bhi ho sakti hain theek hai on demand provisioning matlab ye ek delivery model hai jisme computing resources ko available kiya jata hai users ko jab bhi unki zarurat padti hai means jab bhi resources ki zarurat hai on demand tab jo hai wo services provide ki jati hain users ko ye resources maintain kiye jate hain within users enterprise and made available by cloud service providers jo bhi cloud service ke providers hain वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को एंड ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ एन एंटरप्राइज बीइंग एबल टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स एफिशिएंटली इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू स्केल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अप और डाउन विद अ क्लिक ऑफ बटन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की एबिलिटी uh, होती है कि uh, जो है वो जब भी हमको यूज़ करना हो हम एक सिंपली एक क्लिक ऑफ अ बटन से हम उनको यूज़ कर सकें और अगर नहीं यूज़ करना है तो हम उसे डिसेबल कर सकें ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इज़ द गुड कॉन्सेप्ट एज जब भी हमें ज़रूरत है हम अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत नहीं है तो हम उसको नहीं यूज़ करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा रिसोर्स के लिए अगर हमें पे करना पड़ेगा तो हमारा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो जितना रिसोर्स के लिए हमें यूज़ करना है हम उतने ही रिसोर्स के लिए पे करते हैं उतने ही समय के लिए हम उसे यूज़ करते हैं एडवांस प्रोविजनिंग में क्या होता है जो कस्टमर होता है वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का विद द क्लाउड प्रोवाइडर साइन करता है ठीक है उसमें क्या होता है तो प्रोवाइडर दैन प्रिपेयर्स क्रीड अपॉन रिसोर्स और सर्विस फॉर द कस्टमर एंड डिलीवर्स दैन फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई सर्विस uh, चाहिए होती है यूज़र को तो उसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर और यूज़र के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का साइन होता है जिसमें प्रोवाइडर क्या करता है पहले से ही कुछ सर्विसेज uh, उसमें डिफ़ाइन कर देता है रिसोर्स डिफ़ाइन कर देता है उसके बाद वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है और डिलीवर करता है और उसके बेसिस पे ही कस्टमर uh, को फ़ी चार्ज की जाती है चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या फिर ईयरली बेसिस पे ठीक है डायनेमिक प्रोविजनिंग में क्या होता है क्लाउड रिसोर्स आर डिप्लॉयड फ्लेक्सिबली टू मैच कस्टमर्स फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स डायनेमिक प्रोविजनिंग में कस्टमर को आज ज़रूरत है कल ज़रूरत नहीं है आज ज़रूरत है कल ज़रूरत नहीं है ऐसे करके जो उसकी फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स होती हैं वो क्लाउड रिसोर्स प्रॉपरली प्रोवाइड करता है डिप्लॉय करता है फ्लेक्सिबली उसको मैनेज करता है ठीक है सो बेसिकली क्लाउड प्रोविजनिंग इज द प्रोविजनिंग रिलेटेड टू रिसोर्स दैट हाउ वॉट एंड वेन एन ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोविजन क्लाउड रिसोर्स और सर्विस इट हैज़ बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोविजनिंग ऑन डिमांड प्रोविजनिंग एडवांस प्रोविजनिंग एंड डायनेमिक प्रोविजनिंग The difference between all the three I have already explained. I hope you all have understand what is on-demand provisioning. This is an important concept, and you need to understand this properly. Thank you.